Nikachambia jina lako ni nani unatokea wapi na Mungu amefanya nini kwenye maisha yako Kwa majina naitwa Israela wa Emmanuel na natokea Mabibo Aa, ni mtoto wa Prophet David Richard Bwana Yesu asifiwe Namshukuru Mungu kwa ajili yangu na kwa ajili ya familia yangu na kwa ajili ya kila jambo ambalo anatenda kwenye maisha Amen kuna mwezi ule uliopita nilikuwa na tatizo moja kwa sababu mimi ni mjamzito nilikuwa nilienda clinic nikaambiwa nina damu ndogo sana kwa hiyo natakiwa nijitahidi ili niweze kuongeza damu haleluya nikatokea siku moja Mungu akanipa neema ya kufika mlimani na kumbuka siku hiyo baba hakuwepo alikuwepo minister Hosea na prophet Naimana basi tulifanya maombi tuka wakati tukipindi tunakaribia kumaliza prophetess akaanza kuambia watu baadhi ya wapungu baadhi ya watu mambo yao kwa hiyo ikatokea akasema kwamba kuna mtu am, anapungukiwa na damu ikabidi nitoke manake nilikuwa ni mimi basi akaniombea baada yapo akaniambia uta, utarudi na ushuhuda nikamshukuru Mungu nikaamini nikaondoka lakini sikupata nafasi ya kwenda kwa sababu kliniki tunaenda tarehe by tarehe kwa watu nafikiri wengine mnafahamu basi ilipofika tarehe ambayo nilikuwa natakiwa kurudi tena kliniki ilikuwa mwezi huu siku ya Jumanne Jumanne iliyopita damu yangu ilikuwa tisa wao walikuwa nasema ni ndogo sana kwa wataalamu vile wanavyojua kwa hiyo nilipoenda Jumanne hii iliyopita nilipofika walifanya vipimo vingine wakasema niko vizuri nikawa nasubiri kuhusu swala la damu manake hapo ndo nilikuwa namtegemea Mungu haleluya kwa labda nielezee kwa ufupi kwa ugumu ambao nilikuwa napitia siwezi kuelewa kwa nini damu ilikuwa inakuwa ndogo kwa jinsi ninavyojifahamu na kula kila kitu hamna <laughs> kitu na chagua <laughs> na pia nilikuwa najitahidi sana kuweza kula vitu ambavyo vinaweza vikanisaidia kuongeza damu lakini ndio hivyo nilienda last time wakaniambia damu ni ndogo. Kwa hiyo moyo wangu ulichoka sana baada ya kuambiwa vile na wakati ninajijua ninajitahidi kula vitu vyote ambavyo vinaongeza damu. Kwa hiyo nilipoona Mungu amenigusa kupitia prophetess Naimana nikaamini na nikamshukuru Mungu sana nikajua tatizo hili basi limeenda kuisha. Na kweli Jumanne hii kama nilivyosema kwamba nilienda hospitali wakafanya vipimo vingine walipokuja kunicheki damu. Kwa sababu wale manesi wananifahamu walinipigia makofi sana. <laughs> Nikamshukuru Mungu akaniambia damu yangu ni 13. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwangu ilikuwa ni kitu kigumu kuiongeza kwa sababu nilikuwa najitahidi lakini sikuweza. Lakini kutokana na vile Mungu ambavyo alinigusa kupitia nabii wake Prophet Naimana namshukuru Mungu sana. Mungu ameniponya, Mungu amenisaidia, nimeambiwa naendelea vizuri sana. Nilitamani nishuhudie tokea Jumanne Alhamis lakini hakukuwa na session za ushuhuda kwa sababu baba yetu alisema msikalie ushuhuda haleluya kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwa ajili ya hilo na pia napenda kumshukuru Mungu kwa nina ushuhuda mwingine siku ya Alhamis nilikuja mahali hapa nikiwa na mzigo moyoni kwa ajili ya mama yangu mama yangu kuna nyumba yake alikuwa anaiuza hata prof uh, minister Osea na ma wa tumishi wa Mungu wengine waliwahi kumwombea kule mlimani siku hiyo alipokuja aliwaeleza kwa hiyo alikuwa anatafuta mteja so ikafika mahali akawa amempata mteja kaka mmoja ambaye anamfahamu lakini yule kaka akawa ni mgumu sana kupatikana alikuwa ni mtu ambaye yuko busy mno kwa hiyo akawa amemwambia mama yangu ashughulikie swala la hati aende manispaa abadilishe jina la hati ile nyumba ingie kwenye jina lake haleluya kwa hiyo mamangu akawa amefanya zile process zote kila kitu ikawa imefika mwisho kana kwamba kana kwamba alikuwa anaenda kumalizia lile lile swala kwa hiyo hati ya yule mtu ilikuwa iko tayari imeshahama kwenye jina la mama yangu kwenda kwenye jina lake na ye ni mtu sijawahi kuelewa vizuri ni mtu ambaye anafanya kazi wapi ila ni mtu ambaye anafikiri yuko ardhi kwa sababu kila kitu ambacho tulikuwa tunajaribu kufanya tulikuwa tukikwama tukimwambia anatueleza pita hapa pita hapa fanya hivi fanya hivi nenda kwa fulani anatudirect vizuri. Kwa hiyo ni mtu ambaye yeye alikuwa anajua ni nini anafanya. So ilipofika kipindi ambacho ndo hati yake imekaribia kuwa tayari tuko kwenye process za mwisho kabisa. 
tukaanza kumpigia tukawa tumpati Imagine tumeshabadilisha jina la nyumba yetu kuja kwenye nyumba kwenye jina lake. Yaani ile nyumba ni yake. Na zile documents ziko kwa watu ambao wanawafahamu yeye. So you can imagine jinsi gani sisi tulipanic. Lakini tukaendelea kumwamini Mungu. Mimi nikamwambia mama acha mimi ili swala nilipeleke kanisani. Akaniambia sawa. Hiyo ilikuwa siku ya Jumatano ambapo tulikuwa tunatakiwa tuonane naye siku ya Alhamis. Siku ya Alhamis tukampigia siku nzima atukumpata hewani. Sasa nyingine ukimpata unaweza usimpate hewani lakini WhatsApp akawa yuko online. Lakini siku hiyo hapo online pia. Kwa hiyo nikamwambia mamangu usiwaze. Ngoja mimi niende ibadani. Ninapoenda ibadani nitasema na watumishi wa Mungu ambao nitawapata maneke najua sio sio rahisi all the time kumpata baba. Basi nikafika ibadani siku hiyo nikamuona Apostle Brian nikamweleza lile jambo la oh sorry mchana tulimpigia akapokea mtu simu yake akasema ni mgonjwa sana amelazwa aga kani kwa hiyo tukaa kwa sababu mchana wa, wa hiyo siku ambayo mimi nilikuwa jioni yake na kuja ibada baada ya kumtafuta sana wiki nzima kuanzia Jumatatu Jumanne Jumatano hiyo Alhamis ndo mchana akapokea simu simu yake ikapokelewa na mtu akasema kwamba anaumwa sana yuko aga kani ana shida ya macho amefanywa operation kwa hiyo yani yuko hoi yuko hospitali na kichwa kinamuuma sana hawezi hata kuongea na simu mamangu akasema Mungu wangu asije akafa <laughs> basi nikamwambia hapana mama tumwamini Mungu ngoja mimi niende ibadani ni ni wa shirikisha hili swala watawala wa Bwana basi nikafika mahali hapa nikiwa na imani kabisa nikaongea na apostle Brian nikamweleza ile tatizo nikamwambia mtu ambaye anatakiwa kununua nyumba ya mama yangu na tumeshafanya process tumemaliza yuko hoi anaumwa yuko agekani akanambia okay akanirudia kama baada ya dakika mbili akanambia haitapita siku tatu atakuwa yuko sawa nikamshukuru Mungu nikaondoka na furaha sana nimefika nyumbani kesho yake mchana nilikuwa simu yangu ilikuwa haina charge kwa hiyo Mama yangu akampigia mme wangu akanitafuta akawa ananitafuta kupitia simu ya mtu ambaye yuko karibu na mimi pale nyumbani akanishtua nikaweza kuongea naye mama akaniambia njoo haraka tu sign document Charles amepona na nilimshangaa sana Mungu <laughs> na nilimshukuru sa- sana na Yesu kwa sababu kama jana tumeambiwa alikuwa amelazwa hospitali sio amefanywa operation ya macho and all that lakini imagine Mungu jinsi gani yuko quick Haleluya. Amen. Kesho yake tu na apostle aliniambia hazitaisha siku tatu. So hata ile siku simu yangu ilikuwa ipatikani nilikuwa nime relax. Nikaa najua ah mpaka watoe na news wafanye nini labda itakuwa jumamosi. <laughs> Haleluya. Amen. Lakini namshukuru Mungu aliweza kunifanyia kwa haraka. Haleluya. Namshukuru sana Mungu wa baba yangu. Baba na kushukuru na kupenda sana. Na shukuru watumishi wa Mungu, Mungu awabariki sana. Amen. Mungu awabariki. Kwa hiyo sasa nyumba imeshauzwa ama imekwaje? Nyumba ndio iko kwenye process za kumaliziwa na mama ameshapewa advance. Amepewa advance jana na usiku. Mwambie mama fungu la 10. Haleluya. Mpigie bwana Yesu makofi. Haleluya. Ongeza makofi tena kwa ajili ya bwana Yesu. Karibu tuambie majina yako unaitwa nani na Mungu amefanya nini kwenye maisha yako. Karibu. Shalom. Shalom. Naitwa Suzana Israel. Ninatoka Tabata, Tabata ke, Kimanga. Ndio. Nilikuja mara ya kwanza pale ilikuwa ni Ijumaa ya Mkesha Ndiyo. wa Roho Mtakatifu. Ndio. Nilipokuja hapa nilikuwa nimeachishwa kazi kwa sababu ya corona. Aha. Basi nilikuwa nikifanya Kwa ni miezi kama minne iliyopita. Eh kama miezi minne iliyopita. Okay. Lakini wakati ninakuja hapa nilikuwa siwezi kuomba, siwezi kufanya chochote. Yaani siwezi kupiga mbele za Mungu sina ujasiriu hapo. Kwa nini? Kwa sababu ya kazi au Kwa sababu kwanza nilikuwa hapo nina changamoto kubwa. Kila nikifanya application ya kwenda kusoma sababu nina diploma. Ndio. Kwa kila nikitaka kwenda degree nikifanya application majina yangu mara yanasumbua, mara matokeo yangu yajapelekwa nakte. Kwa hiyo yani kukawa kuna, kuna msuguano. Yeah. Kwa sasa kati nimekuja hapa nilikuwa nimeshafanya application ya kwenda yeah. chuo pamoja na kuomba mkopo. Lakini bado nilikuwa sijapewa majibu na pia nilikuwa sijajibiwa kuhusu nimepata chuo au bado. Yeah. Nilipokuja hapa na kumbuka siku ilikuwa ni Ijumaa nilikuja kwenye ibada. Nilikuwa mkavu kabisa, nilikuwa siwezi kuomba kabisa. Basi nilipofika hapa nikakuta kuna vijana wengi kweli yani. Alafu mimi nikijiangalia siwezi kuomba hata kumwambia Mungu tu asante. 
Kambia mungu mbuna unafanya kwa hawa, kwa nina mimi kwa mbu wezi kufanya. Basi nika, nivotoka mahali hapa, nika ilikuwa ni usiku wake, tukaenda nyumbani na mama. Nika asema mungu. Mama hako anasali hapa? Ya, huyo hapa, nishangazi ya mungu. Mungu wakubariki sana. Nika mambia mungu, nimeona vijana wengi wakukule kanisani na yeah. wanakutumikia yeah. na ninaamini kwamba unawafanikisha una yeah. sasa Mungu ninakuja mbele zako nikazima simu zangu zote alafu nikaingia kwenye maombi siku saba nikaingia kwenye maombi nikamwambia Mungu ninataka kwenda shule ninataka kuendelea kama hii kazi imeshindikana basi ninataka niende shule yeah. ninataka mkopo lakini katika huo mkopo nilouomba mimi mamangu alishafariki sikutumia cheti cha mama cha kufariki yeah. nilitumia tu kama mama yuko hai nikamwambia Mungu sijatumia kile cheti nataka ukajitwalie utukufu Amen. katika ile bwana ukafanye basi nikaingia kwenye maombi lakini kila nilipokupa naingia kwenye maombi nashangaa sijiombei mimi naombea watu wengine nasikia sauti inaniambia it's done it's done mimi naendelea tu kuombea watu wengine basi kama nimeingia kwenye maombi kama siku tatu baadaye majina ya second round ya ya, ya vio ya katoka nikakuta nimechaguliwa mzumbe na ndo chuo nilichokopo na kitaka ongeza makofi mengine kwa bwana Yesu nikamwambia bwana sasa hili umetenda ninajua kwamba wewe ushindwi umesema kwamba pale ambapo mimi napopotea bwana ukaonekane Ninapokufa mimi bwana ukafufuke. Bwana kaonekane. Basi majina ile kopa inatakiwa atoke tarehe kumi ya bodi ya mikopo. Eh bodi ya mkopo inatakiwa atoke tarehe kumi Mimi ninashinda tu kwenye kwenye, kwenye online sababu nilizima siku zangu mpaka tarehe kumi sababu ndo nilijua ni siku ya majina yanayotoka. Ndio. Nimeshinda pale online ninaangalia tu lakini hata network ifunguki, account yangu ifunguki. Kasema sasa bwana hii kitu gani? Basi ikufunguka siku hiyo usiku wake nimetoka ibada ya cha ya jioni nyumbani kwetu waga tuna ibada nikafungua nikakuta wametoa tangazo wamesema kwamba haya watatangaza siku hiyo paka siku yake asubuhi yake ndio nikasema sawa Mungu jitwalie utukufu kwenye hilo mikana zangu kulala nikaamka usiku nikaomba yani nilikuwa siwezi kuomba kabisa lakini cha ajabu ninaamka saa tisa kuomba usiku ninaamka saa, saa sita mchana ninaomba lakini sijiombei naambia tu bwana jitwalie utukufu nafanya mengine basi kesho yake asubuhi sasa nimefungua account yangu nikasikia wakaniandikia pale wait for their location hey, nikasema ni kitu gani tena nikawapigia wenzangu kaambia jamani eti ukiandikiwa hivyo ndio inakuaje mbona mimi hata sielewi wakasema wewe umeomba round ya ngapi nikamwambia mimi niliomba mwanzoni kabisa wakasema basi subiri okay. sasa hapo ilikuwa ni ni tarehe 11 Sijaona kitu tarehe 12 asubuhi sasa nimeamka mama kaja kuniamsha kaniambia hivyo lalala paka saa hizi nini eti mimi nikaamka nikaja assemble nikawa nimekaa pale nafungua sasa simu yangu kwanza nikaanza kuangalia na join instruction ya chuo natakiwa niyo na shingapi paka niende chuoni ambapo ni tarehe 23 ambapo nikashakutwa jumanne eh niwe na shingapi nikasema hapa ninatakiwa na kitu kama 450 like ndo niende chuoni sasa bwana mimi nitaitoa wapi hii hapa Nikamaliza kule nikatoka kwenye instruction nikaingia kwenye account yangu. Yeah. Ningia kwenye account yangu na nakuta nimeandikwa congratulations you have been allocated. Nina download chini. Ninakutana nimeelekewa mkopo. Kwa kweli ni jambo ambalo sikufikiria. Nimepata mkopo na tarehe na tatu nenda chuoni. Tupige bwana Yesu mapofu mengi sana. Kwa hiyo umepata mkopo asilimia ngapi? Actually nimepata tu ya 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 meals na yeah. accommodation yeah. ila tuition fees nalipia mwenyewe kwa mwaka wa kwanza na wa pili ila kwa mwaka wa tatu nalipia nimelipiwa tuition fees na accommodation na malazi pia pigie bwana Yesu mapokeo sasa kwa nini umekuja kushuhudia kwenye madhabahu hii nimekuja kushuhudia hapo kwa sababu mm-hmm. nimemwona Mungu akifanya kwa sababu nilileta veti vyangu kwamba yes nilivileta veti vyangu siku ile ambayo tuliamba tulete veti ile uh, ile siku ya document eh hey. okay nilivileta hapa uh-huh. nilipovileta hapa baba akavishika mm-hmm. afu kuna akaja madhabahuni akasema it's done We, kuna mtu atapokea atapokea mimi nikasema mimi nitapokea mna shida kwa imani kwa hiyo nimekuja kushuhudia hapa kwa sababu kwa sababu nimemwona Mungu Ndiyo. kwa ukubwa 
amenifanyia kwenye maisha yangu kitu ambacho sikutegemea kabisa nimemwona akinifanikisha akinitetea akininua hata kwenye imani Unamwambia nini mtu ambaye amekuja kwenye ibada leo ambaye anaona amekata tamaa na kila kitu hakiende unamwambia nini mimi napenda kumwambia kwamba Mungu akifanya jambo anafanya jambo kwa ukubwa. Tumwamini yeye kwa sababu yeye ni Mungu mwenye nguvu. Anasema kwamba yeye ni heli gobor. Anasema kwamba yeye ni heli hai. Kwa hiyo tumwamini yeye kwa sababu yeye ni Mungu mwenye nguvu. Amen. Mungu akubariki sana. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasalimia katika jina la Yesu. Amen. Kwa majina naitwa Rachel Sami, ni mtoto wa Prophet David Richard. Mwana Yesu asifiwe. Ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu maishani mwangu kwa yale ambayo amenitendea. Ndio. Nilikuwa sina kazi kwa muda mrefu sana. Chuo nimemaliza 2018. Na vyeti vyetu vikawa vimetoka 2019. Kwa hiyo toka hapo nimetafuta kazi. Yaani nimetafuta. Yaani ilikuwa inafikia mahali naambiwa kabisa kesho napata kazi. Nani Lakini kesho Rachel. ikifika. Nani anakuambia? Huko na kuapply. Yeah, huko okay. nako niko niko kwa naomba kazi. Uh-huh. Lakini ikifika wananiambia kazi hamna tena. Kuna kipindi tuli tuli zilitoka kazi za TLA. Kwa nikawa nimeapply huko na nikapata nikafanya interview nikapita baada ya hapo tukaambiwa tuliambiwa ni kama wiki ijayo ndio tutaambiwa tuta sehemu za kufanyia kazi allocation yeah. Yeah. Uh-huh. basi baada ya hapo wiki hiyo hiyo magufuli akasitisha yana akasema mna kazi e, akasema saizi sitaki kumwajili mtu yoyote kwa mara ya pili sasa hiyo yeah. uh-huh. basi mimi tokea hapo nikasema e, Mungu kama unataki mimi nipate kazi yani mwajiri basi. mwajiri mkuu ndio kasema hamna ndo mwenyewe akasema hamna kitu <laughs> mwanafunzi mwenye rais mwenyewe mhm akasema hawezi kuajili tena akawa anatoa watu basi baada ya hapo nika ni, yani nikakata nika tamaa kabisa nikasema yani kuomba tena kazi mimi siombi tena kazi tafanya tu shughuli zangu tafanya biashara zangu na maisha yataenda basi nilikuwa na ndugu yangu ambaye ana kampuni yobangu mkubwa ana kampuni yake kubwa tu ya kusambaza hizi sabuni basi kwa hiyo mimi nikawa na nilio natafuta oda kwa watu kwa hiyo nikizipata zile oda na 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 napeleka kwa watu na mimi na, naingiza hela baada ya baada ya kuhamia hapa mm-hmm. kule wakanifukuza kwa sababu nimehamia hapa kwa kweli ume, ilikuwa... ume, ulivuamia hapa kanisani. Yes. Wakakufukuza kazini au wapi? Yes, kazini. Kwa sababu umehamia hapa. Yes, kwa yeah. sababu niko hapa. Nikatoka yani kila kitu akasitisha na ndugu zangu kabisa. Ah, kwa sababu ulikuwa na sali sehemu na usali yes. wao. Kwa hiyo ulipokuja hapa wakasema kwa sababu umehama mahali unapoabudu yeah. na kazini hama. Yeah. Ehe. Kwa kweli yani nilikuwa sielewi nafanya na yani tafanyaje? Itakuwaje? Yeah. Lakini bado niliendelea kumtumainia Mungu wa madhabahu kwa sababu najua alinifungua nikasema kama Mungu wewe ulinifungua babangu aliniambia hiki na hiki najua wewe Mungu ndio utakaye nisaidia kwa sababu nilikuwa sijui nakula nini na nyumbani siwezi kuambia yani babangu mamangu siwezi kuambia kuwa wanipe hela no nikawa naona ni kitu cha aibu namwambiaje na wanajua kabisa mimi na, na shughuli zangu nafanya mambo yangu itakuwaje Yaani kama siwezi kabisa nikamwambia e Mungu wewe ndo babangu wewe ndo mamangu na wewe ndio ulienileta hapa duniani wale ni kama njia tu ilikuwa ni njia kwa hiyo Mungu ndo utakayefanya njia mimi sijui itakuwaje Mungu wa ajabu siku hiyo ya ya Jumapili baba nitaambia tuje na document aha uh-huh. kweli mimi nikaja naye kwanza nitoka nyumbani huko nimeombea nikasema yeye bwana naomba ufanye kitu unaposhusha Miujiza ya watu kwenye madhabahu ile naomba uanze na mimi. Basi baada ya hapo baba akatuombea wiki ile ile ba, maana baadhi ya watu mkanisani nilikuwa nimatumia CV zangu. 
wengi nilikuwa nimatumia wengi umkanisani basi ilikuwa ni Jumatano Rita akanipigia simu akaniambia Recho uje uongee na 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 na, na manager wa shule ya Genesis nikaambia sawa nitakuja ambayo ni kesho yake Alhamis kweli mimi nikaenda siku hiyo nilivyoenda kweli nilimsubiri sana kwa sababu mvua ilikuwa imenyesha na foreni zilikuwa ni nyingi tulimsubiri mpaka saa kumi saa kumi akawa amefika pale alipofika akaniambia yeye samani nimechelewa nikaingia ofisini kwake kwanza akaniambia nimekupenda nikaambia asante nikaambia asante baada ya hapo akaniambia sina haja hata kukufanyia interview wewe sema tu jina lako unatokea wapi unasali wapi basi nikamuelezea akaniambia basi Jumatatu utaanza training kwa kweli na kwa hilo yani namshukuru Mungu asante baba Mungu akubariki amen yani ninayo kila sababu ya kumshukuru Mungu yani moyo wangu unafuraha na amani yani namshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa kile alichonitendea Mungu abariki Kijie bwana Yesu mtoto. Karibu, naomba tuambie jina lako. Unaitwa nani? Umetokea wapi? Na Mungu amefanya nini? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Sia Jerome, ni mtoto wa, wa Prophet David Richard. Nimekuja mbele yenu kumshuhudia Mungu. Kwanza nianze na jambo moja ambalo ni kuu sana. Kipindi ambacho natoka akanienda Arusha, hapo kanisa nimliona wakati narudi njiani tukapata ajali mbaya sana. Mimi nilikuwa nimelala, nime nilichoshtukia tu tunapinduka mara 4 mara 5 mara 6. Yaani sijui kilichoendelea. Nikajishuka tu nasema Bwana Yesu Bwana Yesu. Nikajikuta tuko yani kwenye bonde. Watu tu gani lime yani alieleweki. Juu ni nilitoa kule nisielewe. Nikasema yani huyu ni Mungu tu. Mtu angalia ile gari asipenda kutoka huko anakataa. Gari lipinduka gari ya kwako? Lipinduka kabisa mvua imenyesha gari imepunduka yani sijui nini kilitokea mimi nilikuwa nimelala na shangaa tu kichwa chini miguu juu hakuna leo mia hakuna leo mia mtu anashangaa hii gari ndio imetoka hapa ndio nikamshukuru Mungu sana neno ambalo lilinijia kichwani ni nikasema yani kitu cha kwanza ambacho nimtukuza Mungu nikapata lile neno ambalo tuli Mungu anasema tuombe mataifa ndio kitu ambacho kijua kitu ni mwangu nikasema Mungu amenikumbuka kwa sababu ya hicho kitu ambacho nilishakufanya kwao namshukuru Mungu sana amenip ulisha uhai sijaumia kidogo hata yani mama yangu hajaumia mdogo wangu yani mimi tuko wazima wote kwao namshukuru Mungu sana haleluya karibu bwana Yesu asifiwe amen bwana Yesu asifiwe sana amen Nipo kwa kumshuhudia Mungu kwa matendo yake anayomtendea. Mimi natokea Moshi, naitwa Lucy, mdogo wake na Rita. Pia ni mdogo wake na Brother Bart. Karibu. <laughs> Kipindi ni kwa Moshi nilikuwa naumwa sana. Nilikuwa nasumbuliwa sana na tumbo, nikilala, yani ninapoingia kulala tu nasikia maumivu makali sana. Kitovu, tumbo, yani siwezi kufanya kazi dada yangu akanipigia simu akaniambia kwamba prophet anaenda Arusha. Kwa hiyo fanya mpango uweze kwenda. Kwanza kabla ya hapo anaambia kuna watumishi wako wa Arusha, inabidi uende. Kikweli mimi nilikuwa mgumu sikwenda kabisa. Mm. Baadaye akaniambia prophet kabisa anakuja. Akaniambia Lucy unamuona huyu na kuomba uende. Na kuomba yani alifanya kunisisitizia sana niende. Ndio. Mwisho siku nikampigia mama, nikamwambia mama tuende. Kweli nilipoenda nilibarikiwa sana. Nilitoka pale prophet aliniombea. Nirudi nyumbani nilikuwa siumi popote. Yaani nikilala hata ile nilikuwa nikilala nasikia maumivu makali sisikii tena. Yaani nimepona kabisa. Lakini ilikuwa ni mwezi wiki iliyopita pale yale maumivu yalianza tena kurudi upya yakarudi nikaja ndo nikawa nimekuja huku na wiki sasa toka nimekuja nikaja nikahudhuria hapa nikawa namuomba Mungu sana narudi nyumbani hata ule Jumapili nilivorudi nikamwambia dadangu naumwa sana akanisisitizia inabidi upande mlimani kwa hiyo nipanda mlimani 
Sasa hivi simu wangu yani hata nikilala leo maumivu tena siasikii. Kweli Mungu amenitendea sana. Siumu tena. Amen. Ushuhuda wa pili kumshuhudia Mungu kwamba nilikuwa tumetoka karne ya 10 na kaka yangu tunarudi nyumbani. Wakati tunarudi nyumbani tuko mimi na kaka yangu na marafiki zake. Wakati tunapita kwenye ile barabara ya Mwendokasi ghafla pipiki nikuja nyuma ikataa kunigonga kaka yangu akanivuta. Tunatembea ghafla ni yani mita yani so mbali. Mwendokasi unakuja nyuma mwendokasi unakuja. Yani hatujui tuelekee wapi. Wale wawili marafiki zake na kaka yangu wakatoka speed wakakimbia. Mi na kaka yangu tukabaki tumeshikiliana pale. Hatujui tuende wapi. Yani ile mwendokasi ikajikuta yani moja zikapishana. Tukajikuta tumesimama pale pale. Nikasema Bwana wakati natoka nyumbani niliomba Roho Mtakatifu mimi nipotee wewe uweze kuonekana. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana. Na wakati ile tumepishana pale hatukutembea umbali mrefu kijana mmoja aligongwa pale mbele yetu na gari. Ah, ah, yaani wakati mmesimama yameshapishana. Yameshapishana. Tunatembea tena. Yaani tulitembea umbali mdogo sana. Kijana mmoja akagongwa na gari mbele yetu. Tukasema kweli wale wote walichukulia ni easy sana. Lakini mimi nikasema Bwana ulitenda. Roho Mtakatifu kweli ulinionekania pale. Kwa namshukuru Mungu sana kwa kuwa ametutendea makofi sana. Amen. Makofi mengi kwa Bwana Yesu. Karibu mama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina langu naitwa Deborah au Mama Salome. Namshukuru Mungu kwa ajili ya huyu mtoto. Huyu mtoto ni mtoto ambaye Mungu amenipa. Wazazi wake kulikuwa kuna vitu wanapitia kwa hiyo ikabidi niwe naye mimi kuanzia miezi kadhaa iliyopita. Sasa wakati amekuja alikuwa na madonda mwili mzima. Sasa mimi nikachukulia tu kwa kwamba watoto huwa wanaweza kuwa na shida kama hizo za madonda madonda vitu kama hivyo. Sasa kila nikiweka dawa hii unakuta kwenye vidonda vile vinazidi kuchimba. Yaani hali inakuwa mbaya. Sasa ikafika hatua kwa kweli nikajisikia kufadhaika nisemwe mtoto nifanyeje? Nikawaza sasa nimpeleke basi hospitali wakamfanyia uchunguzi. Kabla sijaenda hospitali, kabidi niulize wazazi wake. Huyu mtoto ilikuwaaje? Mbona hali ni iko hivi? Wakasema tangu ana miaka karibia miwili ana hilo tatizo ana naumwa vidonda mwili mzima. Kwa kweli ikanifadhaisha moyoni. Nikasema tatizo takuwa ni nini? Nikauza mnijaribu kumtibisha akasema yake tunapompa dawa yani ndio yanazidi. Basi kwa kweli nikajisikia tu kuhuzunika nikasema Mungu we unajua. Sasa Jumatatu ile iliyopita usiku wa kuamkia Jumanne. Nilimaliza ibada yangu karibia kama saa kumi hivi alfajiri. Nikamwona prophet akaja akaniambia mama huyu mtoto sio mwacha nyumbani huyu anamleta kanisani. Sasa nikajifikiria mbona anamleta? Ngoja kwanza. Ukamwona prophet. <laughs> yes, alikuja nyumbani. Nataka na prophet anapajua nyumbani kwako? Sifahamu. Kwa record ndizo nazo hajai kwenda kwa mtu. Wala akanyaga, hajakanyaga kimwili. Wewe ulibonea wapi? Ndele mwa spirit is <laughs> you. <laughs> Akaniambia, huyu anamleta kanisani. Ndio. Nitakuwa naimba naye. Atakuwa naimba naye. Yes. Nikasema sawa. Ndio. Basi nimeshtuka sana nikawaza, eh mbona anampelekaga na maana prophet wao amuone kasa Aya ni mambo ya ulimwengu wa roho. Yeah. Sasa kufika ile Jumanne mchana watu na kawaida kuna sehemu watu naabudu mimi na mwanangu sababu yeye huwa anarudi shule mapema. Huyu hapa sasa. Ehe. Ndio naabudu naye. Eh tunaabudu naye. Anajua kuabudu. Vizuri sana. Haya. Bas sasa <laughs> Tumefika tume muda na ukifika muda tunanishtua. Anti tukaabudu ambia sawa tunaenda sehemu yetu ile kona yetu tunaanza kuabudu. Sasa tumeabudu tumeabudu tukamaliza akatoka hapa sasa kaanza kuimba nyimbo ameanza kuimba nyimbo anaimba Yesu amenipa kama tenki mapipa manini eh. sasa nikamuliza jioni unaimbaje mwanangu mimi nikajua amekosea akaniambia mmm ina maana hujui matenki ya mafuta 
nikamwambia sawa najua ende saa nikashtuka nikakumbusha prophet alisema atakuwa na imba naye basi nikamsaidia tu akawa naimba na mimi naimba matenki alikuwa mafuta hivyo hivyo mpaka alikuwa maliza imbo yake sasa jioni usiku jumatano sasa tunaamka naangalia hivi alivyoamka nakuta shuka yani kama kuna vitu vilikuwa yani kama vimebandikwa vimedondoka yani mwili mzima yani kama mnavyoona makovu haya hapa yani ameimba siku hiyo na usiku wake yani akadondoka mwili mzima yani kama hana kidonda kabisa kwa hiyo kama mnavyomuona kwenda mshukuru Mungu binafsi yani ime, ime, yani ime, ime, ime nifanya nimejisikia vizuri sana kwa kweli kwamba Mungu amefanya kitu kikubwa sana kwa sababu inavyoonekana alikuwa na tatizo la kiroho alikuwa yeah. tatizo la kisayansi kwa kuwa namshukuru Mungu sana kwamba ameponya. Yaani siku ile ile moja vitu vimekauka na vimedondoka kabisa. Yaani kama vile kwa mebandikwa tu vitu. Kwa hiyo vimetoka vyote na ni mzima kabisa mwili mzima kama mnavyomuona. Kwa vyote vimekauka. Kabisa hivi hapo. Mpige Bwana Yesu makofi mengi sana. kweli kabisa inaonekana mgongoni vitu vimekauka vyote. Haleluya. Mungu wetu anafanya mambo ya ajabu sana. Na nishukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo. Siku hiyo wakati tunaabudu sasa tumeabudu tumefika katikati. Ndio. Sasa ni mahali ambapo nimepatengeneza mwenyewe huwa nimeweka mchanga. Mimi napenda sana mchanga sana. Ndio. Sasa tunakaa pale huwa naandika kuna maneno maandikia Bwana Yesu pale tunaabudu tunaabudu na yeye mwanangu anaandika hivyo hivyo. Mm-hmm. Sasa tumeabudu tumefika katikati. Sijui nini tu kilinibeba. Nikaanza kuwaza. Ningepata muda kuongea na prophet ningemuuliza swali. Hivi huko mbinguni kuna bichi? <laughs> <laughs> Mimi napenda sana bichi. Yaani niona ma- yani ile mchanga na afu naona mbele yangu maji afu na green green zinazunguka. Nitajisikia vizuri sana. Nika yani nikawaza sana kuhusu hicho kitu. Ndio. Sasa nimewaza bwana. Hivi eh, nawaza nini bwana niko kwenye ibada. Basi nikaendelea kuabudu tu nikachukulia poa. Ndio. Sasa <laughs> nakuja hapa ibadani. Ndio. Mtu wa Mungu na imana akaniuliza mama hivi mara ya mwisho ulienda bichi lini? <laughs> Akani nikamwambia yani si najua tulipojibizana akaniambia sasa mama ni hivi inabidi utoke twende bichi tu ukafurahi ili we experience sasa nikamshukuru Mungu kwamba kwa ishara hiyo Mungu ananiambia mbinguni kuna bichi Bwana Yesu asiwe sana Amen Kwa kweli kupitia madhabahu hui binafsi yani liwe dogo liwe kubwa liwe na namna gani hakuna linaloliwaza ambalo Mungu halijibu sasa hebu imagine kitu kama bicho unaweza kuchukulia kawaida lakini kumbe Mungu anajali sana Mungu anatupenda yani nilicho kigundua kwamba Mungu anatupenda sana na anavyotupenda yani sisi hata hatujui anavyotupenda sasa kama anaweza kuniwazia mimi bichi tu <laughs> Mungu ni waajabu sana kwa kweli namshukuru Mungu sana kwa ajili ya hilo jamani kama kuna wenzangu napenda bichi mbinguni ipo Mpige <laughs> Bwana Yesu makofi mengi. Haleluya. Jamani wazazi wenye watoto msiache watoto wenu nyumbani mnapokuja ibadani. Amen. Uh, ninachojaribu kumwelewa mama ku, 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 kuna connection inatokea mahali hapa. Amen. Yes. Mtoto wako anakuwa iko connected na hii madhabahu. Sasa kama yule mtoto ninajaribu pengine laba prophet anaweza akaelewa vizuri. Wakati mtoto anaimba Yesu amenipaka matenki na mapipa. <laughs> Haleluya. Amen. Kwa mzazi usimwache mtoto wako nyumbani. Njoo hapa, mconnect mtoto wako na madhabahu ya Bwana. Amen. Amen. Karibu. Shalom kanisa. Shalom. Shalom baba. Kupaja <laughs> fiki. Okay. Ni ah, Shalom baba. <laughs> Napenda kumshukuru Mungu ile Jumapili ya document. Nilikuja na document za dadangu mahali hapa. 
na mshukuru Mungu juzi ju kanipa feedback kwamba amepigiwa simu ya kwanza interview kwanza ameulizwa do you know German language akaambia hamna lakini najua hiyo kazi atapenda kwa sababu wanalipa vizuri ya pili amepigiwa simu anzikwa Jumatatu kwenda kwenye interview na mshukuru Mungu kwamba ameonekania kwa sababu kwa unasema Mungu mbona dadangu haamini sana manabii lakini kwa hiki she's very happy she's very excited kuna mtu anasema sijui nisiende lakini hii nafasi najua ni yake na namshukuru Mungu kwamba Mungu ameonekania kwamba nicholeta it has not gone into worst cha pili napenda kumshukuru Mungu niko na admire watu wanaosema nina mota baba nina muona baba kwenye ndoto nika nasema hivi mimi mbona simuoni mbona nikilala paka kuna muda nika nafuata watu naambia unamprovoka aje baba nika najitahidi na mimi na provoke spirit ya baba na najua naisikiaga na provoke na provoke juzi it was ali ali ya kwenye ijumaa nikaota baba ananiombea afa kaambia my daughter una namba yangu ya simu nikasema hii nitakuja kumwambia baba kama hadi amenambia na basi mkweli i'm very connected and baba nashukuru kwamba unaruhusu hata tuna provoke your spirit usitoke cha tatu na akumshukuru mungu mama yangu amesafiri amerudi salama hata kama alikuwa na vita njiani kuna mizigo yake ilibiwa lakini Mungu ni mwema hata vile alipopewa kwa sababu amebadilishwa mzigo wake lakini hata ule mzigo aliopewa amekuja nao yale matundu ni mazuri mimi kwa kweli nilifurahi yeye alikuwa anasikitika ndomba nimekuja nimewaletea vitu vingi vimechukuliwa na mtu mwingine lakini yeye tayari aloletwa jana tule kula naye yeye mwenyewe akana friend kasi eh Mungu kumbe na wewe ni mzuri unatubadilishia unajua nini kinachohitajika nyumbani napenda kumshukuru Mungu I was very sick hata jana wakati natamani nije madhabahuni tukopo tunafundishwa na prophetess yule wa Zanzibar lakini I couldn't lakini I was very sick mama akaniombea nikamwambia mpigie Brian aniombe lakini kakumbuka mama naisi nabii wa nyumbani nikabasi akaniambia sema nimepona nimepona nimemshangaa Mungu leo madhabahuni I could dance I could play yani it was sikuweza kwa sababu jana usiku kwanza i never slept nilikuwa naumwa nimekunywa jana tu siku nzima pana donani mpaka nikamwambia mama nimechoka lakini right now i feel okay yani navondelea kukama the bound naona homa inatoka nimekuja na dawa lakini sita kunywa tena kwa sababu nimeshef kama the bound rafael and the rafael my life thank you ya santeni mungu akubariki sana Shalom kanisa. Hello. Kwa majina anaitwa Paulo Ngoi ama mtoto wa Prophet David Chan. Ehe. Napenda kumshukuru Mungu kwa madhabahu toka nimekuja hapa. Nilikuwa nikilala usiku na matatizo ya yani misuli na vuta. Yani kama msuli wa mguu ukivuta hata kama ni usingizi unashtuka, unauma. Afu pili nilikuwa na matatizo yani nilipata uvimbe kwenye sehemu ya ulimi nikawa yani inanipa shida hata kwenye kuabudu inanipa tabu yani kawa ni kitu ambacho toka 2000 na kina miaka zaidi ya tisa au kumi uvimbe nisumbua uvimbe kwenye ulimi eh huko kuna uvimbe kama viupele viutokea tu Ndiyo. kama kimoja kwa hiyo kwaendelea ile swala nikaona ah mtu nikamuliza mtu kama ndugu yangu ba mkubwa wangu akaniambia hiyo naweza kawa ni cancer nilivyosikia masuala ya cancer nikaja cancer haiponi kufa nikaachana nayo nikawa na hofu na kufa nikasema sitaki tena kufuatilia hata hospitali sieni sije kwenda hospitali hata siku moja nikasema ngoja niangaa hivyo hivyo niangalie tu kwa ukaambiwa ni cancer a a niambia ba mkubwa wangu kwamba itakuwa ni cancer kwa sababu vimbo kianza kidogo afu ukaja kushangaa umesambaa ina maana kwamba itakuwa ni cancer mimi nikaona mambo hayo nilikuwa na ngoja niache moja kwa moja nikaacha na sitaki kufuatilia hata hospitali sawa kwenda sije kuuliza ndio nikaa nimekuja hapa kwenye mwezi wa saba hapa kanisani nikaa naendelea kuabudu hivyo hivyo na kuja hapa kusala lakini hadi ile ile na misuli na vuta hasa kwenye hii bado uponyaji ya Yamisi ambayo ilikuwa ni bado uponyaji nilikuja hapa kabla hata prophet ya jaja tuliabudu alikuja akasema tuabudu wimbo unaitwa Elohim wakati naanza kuabudu hapo ule wimbo sema kweli lugha ya Kiingereza inanisumbua lakini ule wimbo niliukariri kabla hata kuja siku hiyo nilikuwa nimeukariri ule wimbo 
Kwa hiyo wakati anasema tuimbe ile wimbo moja kwa moja akasema yani hapo ndo amepatia kwa sababu huu wimbo nimeukariri na nimeuelewa. Wakati wakati naabudu hapa nikashangaa ghafla kwa sababu sauti ilikuwa nzito nikitoka mimi na kwa ruza afa nisumbua. Ndio. Nikashangaa sauti imeachilia. Ndio. Nikashangaa kabisa ni nini nikaendelea hivyo hivyo nikamaliza nikaondoka nikasema nimepokea uponyaji wangu hata kabla hata watu wajaanza kuombewa ndio maana alivyosema nabii wale wagonjwa waje huko ombewe mimi sikutaka kuja tena kwa sababu uliamini tayari umekushangaa hiyo sasa ikawa siku ya alihamisi Jumaa Jumamosi kwa mjadi Jumapili iliyopita ambayo sikutoa ushuhuda ndio usiku sasa Jumamosi kabiana kukucha nimelala tu nikakuta niko sehemu kama prophet amekaa upande kule afu mimi nimekaa kuna watu wengi tunaimba lakini tunaimba kama sauti hazitoki akasema mbona naimba kama amna amna sauti za kutoka nataka leo muimbe mpaka sikuandika ile ndoto asubuhi lakini kama alisema leo mnatakuwa muimbe yani mpaka jasho yatoke nataka ni yule mtu mkimba baada pale ndio kakata ile ndoto hivyo katika ile ndoto nikashtuka ndio nikaa nasema nitaja kushuhudia jumapili lakini ka sikupata nafasi ndio ila namshukuru Mungu kwa kuwa ameniponya na nimeamini ameniponya kwa kupitia kwa abudu kama alivyosema prophet anaweza kupokea uponyaji kupitia kwa abudu. Kwa hiyo kwa hiyo Paulo unachotuambia ni kwamba ule uvimbe umeondoka. Umeondoka umezidi upungua kwa sababu ulivyokuwa na sasa hivi ni tofauti. Kwa sababu hata ukiangalia upo kwa mbali lakini ukiangalia hata kupumua unapumua vizuri. Ndio. Ile tatizo la kufuta misuli usiku. Ndio. Hamna kwa sababu na tabia anavuta misuli lakini hamna tena. Ndio nimekuwa mambo sawa. Asa Paulo tusaidie kitu kimoja. Hebu mm. tuimbie kidogo Elohim. Mm. Tuimbie kidogo tu. Mtanisamea lakini lugha kidogo. Tuimbie kidogo. Na. You are God. Elohim. Tuimbie pamoja naye. Ancient of days. There is no like you Ancient Yes, we're going to have some more coffee.